இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பை மற்றும் பெண்களுடைய இனப்பெருக்க மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட உறுப்புகளில் மிகவும் முக்கியமான கருப்பையை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த கருப்பை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பூப்படையும் போது மிகச்சிறியதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு அது அந்த உறுப்புக்கு இரண்டு பக்கத்திலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழல் போன்ற பொருள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் அந்த குழல் போன்ற பொருட்களுடைய முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப அழகாக கருமுட்டை பை இருப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஈசன் சொல்லுவோம் வலது பக்கம் ஒன்றும் இடது பக்கம் ஒன்றும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பம்பரம் போல தோற்றமளிக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பை கொண்டிருப்பது தான் இந்த கருப்பை பெண்களுடைய வளர்ச்சிக்கு ஏற்றாற்போல் கருப்பை சிறிது சிறிதாக வளர்ச்சி அடையும் குழந்தை பிறக்கின்ற ஒரு நேரம் வரும்போது அந்த கருப்பைக்குள் கரு செல்லும்போது அது கருவுடைய வளர்ச்சிக்கு ஏற்றாற்போல் சிறிது சிறிதாக பெரிதடைந்து ஒரு குழந்தையை தாங்குகின்ற அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உறுப்பாக அது மாறுகிறது குழந்தை பிறந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா மீண்டும் சுருங்கி தானாகவே அது இயற்கையான ஒரு நிலைமையை அடைவதை பார்க்கலாம் கருப்பை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இயற்கையோடைய ஒரு அதிசயம்னே நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா அது எப்படி விரிவடைகிறது எப்படி சுருங்குகிறது இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே பிரமிப்பாக இருக்கிறது இந்த கருப்பை அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோடைய முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் குழந்தை உருவாக்குவது மட்டும்தான் அதோடைய முக்கியமான ஒரு வேலை அந்த குழந்தை உருவாகாத மற்ற நேரங்களில் கருப்பைக்கு உள்ளே வளருகின்ற திசுக்கள் மாத மாதம் அழிக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்படுவது தான் மாத விளக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு இயற்கை நிகழ்வு பீரியட்ஸ் மென்சுவல் சைக்கிள் நம்ம சொல்லக்கூடியது இது மாதம் மாதம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறதுனால கருப்பை முழுமையாக சுத்தமடைகிறது அதனால் இறந்த திசுக்கள் எதுவும் உள்ளா இல்லாமல் இருந்து கருப்பையை பலமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது கருப்பையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதலாவது கருப்பையில் மாத விளக்கு சம்பந்தப்பட்ட முதல் தொந்தரவுங்கிறது மாத விளக்கு ஏற்படாமல் போகின்ற ஒரு தொந்தரவு பிசிஓடின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தொந்தரவு அது பெரும்பாலும் கருப்பையை சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை கருமுட்டை பையை சேர்ந்த ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லுவோம் இரண்டாவது மாத விளக்கு நேரங்களில் அதிகமான உதிரப்போக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இது சில நேரங்களில் அதிகமான மன அழுத்தம் கொண்டிருந்தாலோ அல்லது உடலில் இருக்கக்கூடிய இரத்த சிவப்பணுக்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்திருந்தாலோ அல்லது மெனோபாஸ் காலங்களிலேயோ அல்லது அதற்குள்ளே கட்டிகள் வளர்ந்தாலோ கருப்பை கட்டிகள் சொல்லக்கூடிய யூட்ரன் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வந்தாலோ இந்த உதிரப்போக்கு ஏற்படுவது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மூன்றாவது மாத விளக்கு காலங்களில் மட்டும் அதிகப்படியாக ஏற்படுகின்ற உதிரப்போக்கு அந்த ஐந்து நாட்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த உதிரப்போக்கு மிக கடுமையாக இருக்கும் இது மூன்றாவது பிரச்சனை நான்காவது பிரச்சனை விரிவடைந்த கருப்பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கருப்பை வந்து வழக்கத்தை விட வீக்கமாகும் அது வீக்கமாகும் போது அது அதிகமான ஒரு ப்ரெஷரை வந்து யூரினரி பிளாடருக்கு கொடுக்கும் அப்போ அந்த பெண்களுக்கு அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய தொந்தரவு ஏற்படலாம் அல்லது தும்முனாலோ இருமனாலோ உறக்க சிரித்தால் கூட சிறுநீர் கசிய ஆரம்பிக்கும் இது நான்காவது பிரச்சனை ஐந்தாவது பிரச்சனை வெள்ளைப்படுதல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா இது கருப்பை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்காது வெளியில் இருக்கக்கூடிய கருக்குழல் கருவாய்க்குழல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கும் வெஜைனல் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அதே போல் கருவாய் புண் அல்லது வந்து சர்விக்கல் கேன்சர் அப்படிங்கிறது பொதுவாக பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது இந்தியாவில் பெண்களுக்கு நாற்பது வயதுக்கு மேலே ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளில் மிகவும் முக்கியமான பிரச்சனை இந்த சர்விக்கல் கேன்சர் தான் அதனால தான் இன்றைக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கூட பார்த்திங்கன்னா சர்விக்கல் கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருக்காங்க வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் குறிப்பாக திருமணம் செய்யாத பெண்கள் குழந்தை இல்லாத பெண்கள் இந்த பரிசோதனையை வருடத்திற்கு ஒரு முறையேனும் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கமே அறிவுறுத்துகிறாங்க அந்தளவுக்கு இந்த சர்விக்கல் கேன்சரோட இன்சிடென்ஸ் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த கருப்பையுடைய முக்கியமான மற்றொரு குணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஹார்மோன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு உறுப்பாக இருக்கிறது 
இந்த கரு பை உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்ன ஆகுதுன்னா உடம்பில் பெண்களுக்கு தேவையான ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன்களுடைய அளவு சீராக இருக்கிறது சில நேரங்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கருப்பைக்குள்ளே கட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதை கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடுறோம் அந்த மாதிரி நேரங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் மாத்திரைகளை கொடுத்தால் கூட அதோட டெஃபினி டெஃபிஷியன்சி ஏற்பட்டு எலும்புகள் சம்மந்தப்பட்ட நரம்பு மண்டலம் சம்மந்தப்பட்ட மூளை சம்மந்தப்பட்ட தேய்வு நோய்கள் நிறைய ஏற்படுறதை நம்ம பார்க்குறோம் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஹார்மோன் சம்மந்தப்பட்ட கோளாறுகளாகத்தான் இருக்கிறது ஹார்மோன் சம்மந்தப்பட்ட கோளாறுகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது தைராய்டு சம்மந்தப்பட்ட கோளாறுகளாக இருக்கலாம் ப்ரொஜஸ்ட்ரான்ஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் சம்மந்தப்பட்ட கோளாறுகளாக கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த பிரச்சனைகளை எவ்வாறு குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் வருகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பதிலே சொல்ல முடியறது இல்லை அதிகமான அசைவ உணவு நிறைய மன அழுத்தத்தை வைத்திருப்பது நிறைய ஃபிசிக்கலாக வேலை செய்வது நிறைய நேரம் நிற்பது தூக்கம் இல்லாமல் இருப்பது பாரங்களை தூக்குவது தண்ணி ஒரு குடம் ரெண்டு குடம் தூக்கிட்டு போகிறது உடல் மேல் அக்கறைக்கு உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து இருக்கக்கூடிய கீரைகள் காய்கறிகளை உண்ணாமல் இருப்பது இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை உண்டாக்குவதற்கான முக்கியமான ஒரு காரணங்களாக இருக்கிறது இதை குறைக்கக்கூடிய வழிகளை நம்ம செஞ்சோன்னாலே பெரும்பாலும் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் அட்ரஸ் ஆகிறத நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக மாடர்ன் மெடிசனில் இதுக்கு போகும்போது ஸ்டீராய்ட் சம்மந்தப்பட்ட மாத்திரைகளோ ஈஸ்ட்ரோஜன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாத்திரைகளோ அல்லது சத்துக்களை கொடுக்கக்கூடிய மாத்திரை ஊசிகளையோ போட்டு இந்த பிரச்சனைகளை தற்காலிகமாக சரி செய்து வைக்கிறார்கள் ஆனால் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் பார்த்திங்கன்னா கீரை வகைகள் குறிப்பாக நான் சொன்ன மாதிரி முருங்கைக்கீரை அதே போல் தண்ணீர் விட்டான் கிழங்குன்னு இருக்கும் இந்தியன் ஆஸ்பராகஸ்ன்னு பேர் இந்த தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு நம்ம நாட்டில் இல்லைனாலும் வெளிநாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்கே எப்படி வந்து நம்ம வெள்ளரிக்காவை வந்து சாலடாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு அங்கே சாலடாக யூஸ் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு இதெல்லாம் இயற்கை பெண்களுக்கு கொடுத்துருக்கின்ற மிகச்சிறந்த அருமருந்துகள் இதை சாப்பிட ஆரம்பித்தாலே இந்த பிரச்சனைகள் மறைந்து போகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அதிகமான உதிரப்போக்கு மாதவிலக்கு காலங்களில் மட்டும் அதிகமான உதிரப்போக்கு வெள்ளைப்படுதல் இந்த மூன்று பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து பொதுவாக நம்ம ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் என்ன சொல்லுவோம்னா தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு பால் கஷாயம் சொல்லுவோம் ஒரு பால் வந்து ஒரு நூறு மில்லி ஒரு இரநூறு மில்லி தண்ணீர் இந்த தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு வந்து ஒரு பத்து கிராம் இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு வடிகட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பால் கஷாயத்தை ஒரு ஒரு மாத காலம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டாலே நம்மளுடைய கருப்பை சக்தி அடைந்து இந்த பிரச்சனைகள் குறையறதை நம்ம பார்க்க முடியும் தண்ணீர் விட்டான் பால் கஷாயத்தை விட பெண்களுடைய கருப்பைக்கு சிறந்த குணமளிக்கக்கூடிய மருந்தே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதே போல் பொதுவாக நம்ம கிராமங்களில் பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு இந்த குழந்தை இல்லைனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆழ மரத்தை சுற்றுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அரச மரத்தை சுற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக ஆயுர்வேதத்தில் க்ஷீரி விரக்ஷம் சொல்லுவோம் ஆழமரம் அரச மரம் பெரிய அத்தி மரம் சிறு அத்தி மரம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய நான்கு மரங்கள் இந்த மரங்களுடைய குணம் என்னென்னா அந்த தண்டை நம்ம கிழிச்சு பார்த்தோன்னா உள்ளேருந்து நமக்கு பால் கொட்டும் இந்த நான்கு அல்லது ஐந்து வகையான அரச மரத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த மரப்பட்டைகளுக்கு க்ஷீரி விரக்ஷ கஷாயம் சொல்லுவோம் பொதுவாக இந்த க்ஷீரி விரக்ஷ கஷாயம் தான் பெண்களுடைய கருப்பைக்கு மிக சிறப்பான ஒரு மருந்துன்னு சொல்லுவோம் இந்த தண்ணீர் இரநூறு மில்லி எடுத்து இந்த கஷாயத்துடைய சூரணம் ஒரு இருபது கிராம் அதில் இட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி நூறு மில்லியாக குறைத்து அதை காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை அப்படின்னு சாப்பிடும்போது அந்த பெண்களுடைய இனப்பெருக்க மண்டலம் சம்மந்தப்பட்ட எந்த நோயாக இருந்தாலும் குறைந்து போகிறதை பார்க்கலாம் மாதவிலக்கு காலங்களில் ஏற்படுகின்ற வலி மாதவிலக்கு காலங்களில் ஏற்படுகின்ற அதிகமான உதிரப்போக்கு மாதவிலக்கு காலங்களை தவிர்த்து மாதம் முழுவதும் சொட்டு சொட்டாக இருக்கக்கூடிய உதிரப்போக்கு வெள்ளைப்படுதல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை நீர் போல் கசிகின்ற பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே இந்த தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு மற்றும் இந்த க்ஷீரி விரக்ஷ கஷாயத்திலேயே முழுமையாக குணமாகிறத பார்க்கலாம் இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு வயது மாதவிலக்கு கோளாறு ஏற்படுது அதிக உதிரப்போக்கு ஏற்படுது உடனே போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறோம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு கருப்பையில் கட்டி இருக்குது கருப்பையை எடுத்துருங்க அப்படின்னு அதனால் ஏற்படுகின்ற பக்க விளைவுகளை பற்றி யாருமே சொல்கிறதில்ல 
பேஷண்ட்ஸும் உடனே போய் கருப்பையை எடுத்துடுறாங்க அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வருடத்தில் பத்து கிலோ அளவுக்கு உடல் எடை அதிகமாகிறது தலைமுடி கொட்டுறது மனதில் அதிகமான அழுத்தம் மற்றும் வழிகள் ஏற்படுவது அதைவிட முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா எலும்புகள் ரொம்ப பலவீனமடைந்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படுவது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து குணமாக்குவதற்கு ஆயுர்வேதத்தில் நிறைய மருந்து இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா கல்யாணக கஷாரம் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது இந்த மருந்துடைய மிக முக்கியமான குணம் கட்டிகளை கரைப்பது ஒரு நான்கைந்து பொருட்கள் இருக்குது கு குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா கொட்டை கரந்தைன்னு ஒன்று இருக்குது தொட்டாசனிங்கின்னு ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டுமே ரொம்ப பிரபலமானது தொட்டாசனிங்கை பற்றி தெரியாதவங்க யாரும் இருக்க முடியாது தொட்டாசனிங்கிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த வேரை கஷாயம் செய்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னாலே கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் ஃபைப்ராய்டு கரைந்து போகிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய கஷாயத்தை சாப்பிட்டாலே அந்த கட்டிகள் மறைந்து போகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால் கருப்பை சம்பந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பியோ அல்லது அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நேரடியாக ஊசி மருந்துகளோ ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸோ எடுத்துக்கொள்ளாமல் கருப்பை கட்டிகளாக இருந்தாலும் கூட அதற்குன்னு இயற்கை முறையில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகளை செலக்ட் பண்ணி அந்த மருந்துகளை சரியான முறைப்படி உபயோகப்படுத்தினோம்னா கருப்பை சம்பந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய கட்டிகளுடைய அளவு பெரியதாக இருந்தாலும் கருப்பை வீக்கமடையக்கூடிய கருப்பையாக இருந்தாலும் கூட அவை அனைத்தும் மறைந்து குணமாவதை நாம் பார்க்க முடியும்